Okay, uh, salam sejahtera. So sekarang ni saya ada dekat uh, apa ni? Felda Torola Utara kat rumah mentua saya. <laughs> apa tu uh, memang balik bercuti sementara uh, apa sempena tambah Cina ni. Uh, jadi uh, actually pagi ni ada plan nak tu nak fly saya punya apa tu? Atom RC Swordfish. Uh, wing tu tapi sebab cuaca pun tak berapa cantik ingat tak perlu lah kot uh, so itulah uh, pagi tadi duk tengok Facebook lepas tu nampak pula eh, um, uh, Joshua Badwell punya review untuk HD0 uh, HD0 90 frame per second kamera uh, jadi uh, saya sendiri pun uh, kejap eh ah, saya sendiri pun Semalam dah test uh, saya punya kata apa tu uh, drone saya sendiri uh, 5.3 light switch dengan HD0 nanti frame per second kamera eh. uh, jadi uh, kira menarik juga lah uh, review Raja Shua Badra jadi saya pun memang kata saya pun share pagi tadi dekat Facebook uh, apa keratan eh, daripada video Joshua Badra itu masuk link kepada YouTube Uh, JB sendiri uh, bercakap tentang pengalaman dia dan impression dia tentang sistem HD0 eh. Uh, jadi dalam summary uh, Joshua Badwell punya pendapat adalah sistem ni memang kata apa satu benda yang macam dia tak pernah rasa sebelum ni lah eh. Maksudnya dari segi sistem latency dia punya smoothness eh. Uh, memang dia kata lain macam lah. Maksudnya dia bu- sampai boleh fly uh, dia buat certain freestyle yang dia cakap kalau dia pakai DJI pun dia tak boleh nak fly macam tu uh, maksudnya betapa kata impact uh, latency dan juga 90 frame tu uh, amat ketara uh, bagi orang kata apa uh, Joshua Badra sendiri lah macam bagi saya sendiri pun uh, satu benda yang memang saya pendapat saya sendiri daripada dulu pun memang saya rasa bagi dia sebenarnya bagi saya pendapat saya isu latency ni ada satu benda yang subjektif eh um, ada setengah orang dia sensitif pada latency setengah orang tak dan juga bergantung juga kepada orang kata apa apa kita fly eh uh, dia im, bagi saya impact latency ni dia paling ketara kalau kita fly laju dan rendah eh maksud kita fly close proximity dan laju eh kat situ di mana kita dah boleh rasa impact latency tu kalau kita terbang macam fly sini wo pelan-pelan ataupun kita fly fixed wing yang terbang tinggi yang ber 1 km dia latency tu kita tak akan rasa eh dia hanya bila kita fly dekat close proximity laju baru dia impact latency tu akan terasa eh dan kedua pula uh, kata Joshua Badlai punya orang kata apa tu Um, uh, video dia bercakap tentang orang kata apa tu high frame rate eh dari segi sistem FPV ni Google lah uh, sebab sebelum ni uh, orang kata mungkin macam tahun lepas rasanya semua sistem macam dulu lah sistem semua Google hanya 60 frame per second tapi bila start dengan orang kata DJI, Walk Snail, HG Zero semua mengeluarkan Google atau sistem yang support eh uh, FPV 100 frame per second dia membuat membuka satu orang kata apa tu uh, benda yang lain lah eh. jadi combination laten- latency uh, dan juga high frame rate ni dia buat satu benda yang baru eh dan kat sini lah saya rasa uh, orang kata apa tu ada ada bagi different type of pilot dia impact dia berlainan eh uh, jadi um, Pagi tadi macam kata saya ada post dalam Facebook Lepas tu kawan saya uh, Adrian FPV eh Ada tanya saya satu soalan menarik lah dalam Facebook Dia kata boleh tak kalau saya buat compare Antara HD0 90 frame dan juga Analog Okay jadi itulah yang saya cuba nak Kata mungkin just terang lah Boleh-boleh nak nak type dalam Facebook Kata ya Allah kalau nak type ni memang Memang panjang lah eh Baik saya buat video terus dia eh. Boleh share dengan ramai orang Pendapat saya tentang perbezaan dia jadi saya akan bagi saya untuk video kali ni saya akan bercakap tentang dua perkara satu uh, perbezaan antara HD0 dan juga uh, analog yang keduanya impact latency kepada cara kita fly 
Ah, sebab rasa itu persoalan yang banyak orang tanya. Penting ke tak penting? Sebab ada orang kata literacy ni tak penting. Ada orang kata setengah orang rasa penting. Ah, jadi itu yang saya nak cuba share kat sini pandangan saya lah. Okey, jadi pertama sekali uh, bercakap tentang orang kata apa? Uh, HD0 versus analog. Jadi macam Adrian tanya, boleh tak buat comparison antara HD0 dengan analog non WDR lah? White Dynamic Range Camera eh. uh, Reason saya rasa saya faham kenapa eh, Adrian tanya pasal kau nak buat comparison Buat guna kamera analog Yang tak ada White Dynamic Range uh, Sebab Chris Rosser Pernah buat test eh, uh, Latency test untuk sistem FPV Dan dia kata Kalau kita pakai analog Tapi kamera kita ada White Dynamic Range Latency dia sebenarnya lagi tinggi uh, Kalau nak analog Paling laju dia kena off dyna uh, white dynamic range eh? WDR tu kena off Baru latency tu jadi slow, uh, jadi lebih rendah eh? uh, Tapi even with that eh, Kalau tengok uh, Rasanya Chris Rosser ada buat video Minggu lepas Dia review eh, HD0 uh, 90 frame per second uh, Dia Chris Rosser sendiri confirm eh, HD0 90 frame per second Buat masa sekarang ni adalah sistem FPV dengan latency paling rendah sekali 15 millisecond eh. uh, Sistem analog paling laju sekalipun Yang Chris Rosser boleh test Paling laju pun dalam 18 millisecond So dalam 3 millisecond lah Sebenarnya 3 millisecond ni sebenarnya tak banyak Sangat beza uh, Tapi kalau banding dengan sistem lain macam uh, Watson atau DJI uh, Jauh beza lah Sebab dia orang dalam 20, 30 Sampai ke 40 millisecond eh. okay, Jadi balik kepada isu analog tadi eh. Jadi macam Adrian tanya Apa beza antara HD0 native frame dengan analog okay. Ini jawapan saya uh, Dari segi latency eh, Masa saya kata tadi HD0 15 Analog 18 3 millisecond 3 millisecond ni sebenarnya hampir-hampir Tak ada perbezaan eh, terus terang Control link sendiri pun Kalau kita pakai LRS laju pun 4 millisecond So memang terlalu beza Uh, lalu sikit beza dari segi latency Cuma isu dia okay, Kenapa kita tak boleh buat perbandingan dia Atau kenapa HD0 Macam JB kata Nampak sangat semua adalah Analog Sistem analog apa pun sekali sekarang ni let, Kalau ada latency lagi laju dari HD0 sekalipun Isu dia Analog FPV hanya support 90 frame, uh, 60 frame per second 60 fps uh, Itulah isu dia Sebab kalau macam saya, sekarang saya ada HD0 Google eh. So HD0 Google saya ni support juga analog. Okey, walaupun saya fly analog sekalipun, apa yang saya nampak dalam skrin ni tetap 60 frame per second. So kat situlah perbezaan dia sebab tu saya kata adalah sukar untuk buat comparison atau it's not a fair comparison kalau kita buat HD0 dengan HD analog sebab HD0 90 frame dia nampak semua sebab 90 frame per second Analog Walaupun latency low Tapi frame rate dia tetap 60 Jadi kalau analog eh, Analogi yang saya boleh buat adalah contohnya Kalau anda lah yang macam Pernah main game eh Kalau ada ada komputer laju pun ha, Pakailah kata grafik card Nvidia RTX 4090 yang harga RM10,000 sekalipun eh, Boleh run 4K Uh, game uh, 100 fps tapi kalau monitor anda hanya support 60 anda still tak dapat benefit latency tu uh, so itulah bagi yang energy saya boleh katakan maksudnya kalau anda ada sistem yang laju anda kena padankan juga dengan monitor atau screen yang juga sama laju uh, so lepas tu saya kata tadi isu dia dari segi analog dengan HD0 tak boleh nak compare sebab dalam pandangan saya sendiri pun analog tu pun macam tu saya memang ada racing quad analog Saya ada whoop analog Memang bila saya compare saya tengok sih memang tak boleh beza Memang tak boleh beza maksudnya memang banyak beza eh. 90 frame per second tu memang nampak smooth eh. uh, Even terus saya cakap Walk snail system eh. Saya ada walk snail VRX tu Dalam mood 100 fps Memang nampak lagi smooth Banding dengan analog uh, Sebab macam walk snail DJI dia pun ada high, uh, high frame rate eh? 100, 120 fps Memang lagi smooth banding dengan analog ha, Tapi Kat sini pula saya nak bercakap Kalau DJI Watsnail ada 100, 120 fps 
HD 090 fps tapi kenapa pula macam Joshua Badwell kata tadi um, orang kata apa tu HD 0 ni lagi mantap eh? lagi mantap banding dengan DJI uh, jadi macam saya kata senang saya nak kata macam ni lah energy yang saya boleh buat adalah dia punya feeling of connected eh? for ni connected tu rasanya macam uh, ah macam ni lah contoh betul kita drive kereta eh? uh, tengah kereta kita panggil steering dia ringan ringan tu maksudnya macam kita tak boleh rasa feel tau bila kita corner tu macam eh uh, kita gerak tangan ni kereta tu macam tak bergerak sama macam tangan kita kita tak rasa connected dengan tayar kereta tu Ha, itu yang membeza dengan macam kita drive kereta lah Ada kereta kita rasa macam connected Maksudnya setiap pergerakan tayar tu Kita boleh rasa kat steering Manakala setengah kereta yang terlalu ringan pula steering dia Kita tak rasa macam Eh steering ni jalan tak jalan ha, Macam tu lah Itu perbezaan dia bagi saya uh, Orang kata impact latency eh. Dan um, Dan juga ni satu benda yang saya rasa saya cuba nak terangkan lah Kenapa latency tu sebenarnya bergantung pada cara kata jenis flying kita ada impact eh terutama macam saya kata awal-awal tadi kalau anda fly laju macam racing quad ataupun buat freestyle macam JB buat tu yang mana anda fly laju melalui satu gap yang kecil close proximity eh di mana reaction time tu amat penting ha, kat situ latency tu boleh impact ha, ok jadi sini saya dah terfikir lama nak buat benda ni sebenarnya jadi saya nak tunjukkan macam tak kasi orang faham lah eh. um, Macam mana impact latency tu lah. Jadi saya nak buat macam satu uh, Bukan demo lah uh, Lebih nak tunjuk secara uh, Mudah eh Supaya orang mudah faham apa itu latency Dan kat mana impact dia Okey jadi 